迎天花儿会开放，就不会有人拼尽全力播种下希望。如果没有人来相信明天繁花似海洋，就不会有人跟随跋涉百年的茫茫。回首。少行囊没了主人，抬头看，路漫漫，理想依旧。总务局长，县城上本厅之政务，乃天辉纺织厂每月发放你们薪水之凭证。领薪水的账本上，白纸黑字，均为签筒。尔等还有什么话可说？什么钱？我们没有拿到过工钱，没有钱啊！没有钱。骗子！小王，你娘像狗吃了！人做书记，若再撒泼，就将你赶出去。尔等未拿到报酬，可有证据？法官大人，这就是证据。青天大老爷，我们过的根本就不是人过的日子呀！我们生了重病，还要被赶去干活，不去就枉死了打我们。主要的是你未拿到报酬的证据。没有证据打的什么官司？你们先去请个律师吧。法官大人，这个汉口哪个律师敢接我们的案子？法官大人在这儿，鄙人只想说一句话：法律是公正的。不过，这次官司虽然是大获全胜，但是出于人道主义，天辉纺织厂还是对我们那些值得同情的女工会给予一定补偿的。除了带头闹事的梁翠英，这不是要跟他们斗到底吗？怎么搞的？还偷什么？这打官司不就是为了拿到工钱？这工钱都拿到了，还斗个啥呀？哎哎哎哎这家里都等米下锅呢，谁还顾得上那些呀？阿姨，你去劝劝他们。我们吃要有老，吃要有小，还得养家糊口。你别怪我们啊。阿姨
，现在不是我们能控制的了。监察厅要杀一儆百。你们这是要动用公权力了？你以为这件事情是我能决定得了的吗？那帮女工她就是蠢。我之前跟他们说过，不要告，不要告，不听我的，非要告。现在好了吧？弄成这个结局，怎么收场？收不了场了呀！你已经不是我警校认识的张保罗了。你的良心已经被狗给吃了！我倒要问你，你拿什么来提速他们？检察官大人，罪名一定要搞清楚，证据更要坐实。今天在庭上发生的状况，我不想再看到。证据、罪名，检察官大人。你想要什么证据，什么罪名？想不出来是吧？梁佩英身患肺痨，故意隐瞒病情，恶意传播，给工厂造成了无法挽回的损失，给社会造成了极其恶劣的影响。这个罪名行不行，大律师？不好好干活，动工厂，动工厂，动，动工厂。我们找你的时候你不来，你现在来干嘛？来可怜我不？我早就说过，这个官司你赢不了。我不知道。能帮上你什么？这是我的一点心意，希望你收下。嗯、谁让你这些臭钱？是工厂让你来的吗？你赶紧滚！你别误会，这是我个人。梁佩英，怎么了？我带走。啊！有人报警，干什么？故意传播劳病，带走。等等，等等，有什么证据？证据。警察，带走。无耻！住手！住手！住手！你们！住手！滚开！滚开！滚开！
那些女工很可怜，那你也不能把自己的命给搭上。他们对你用刑了，求求你转告保罗老爷，我不告，我不告啊！求求你，让他把我出去，我我家孩子会饿死啊！现在是，检察厅要告你，为什么要告我？帮我，因为你的眼里还有光被带走的那天晚上，老人家就走了。现在只剩下孩子一个人，吃不上饭，饿醒了就哭着找妈妈。我也只能临时帮忙照看一下。易先生吩咐，这是之前给配音父亲瞧病的吴大夫。此为老夫所开之药方，实为医治肺热之用，并非治疗肺痨。那二位，到时候是否愿意出庭作证？佩英是我的好姐妹，我自然要去帮她。良门不幸，老夫在所不辞。还有费老，把他带走。有请检方陈情。尊敬的法官大人，被告梁美英明知自己身患传染恶疾。恐工作不保，遂煽动其他工人诬告工厂，恩将仇报，破坏生产，以致今日三镇社会动荡，需严惩不贷，以儆效尤。被告方有何陈述？法官大人，我们有确凿的证据，证明梁佩英非但没有疾病，而且。是被人故意栽赃陷害，恳请法庭传唤我方证人刘新莲。转。新莲失踪了，那吴大夫呢？
。法官大人，恳请调换次序，先传唤我方证人吴大夫。准。吴大夫，在，按照你之前的诊断，梁佩英所患的是什么病？回大人话，佩英所患不是确确属肺痨无疑。你胡说！佩英天天跟我们在一块儿，我们怎么不知道她得肺痨？放肆！本人，群主此举。吴大夫，这是你亲手给我的药方，请问你对此有什么说法？此方确为老夫所开，但并非佩英之方。那梁佩英本人的药方何在啊？法官大人，此药方。确是治疗肺痨之药方无疑，而此件证物是警察在抓捕梁佩英之时，在其房间搜出的其咳血之手巾。现在人证物证俱在，请问被告还有什么可狡辩的？此物存疑，不足为证。好，既然施大律师不相信此件证物，那就有请。法官大人，传唤检方之证人。传唤检方证人。诸位都是梁佩英的工友，那请告诉法官大人，梁佩英究竟有没有患病？回大人话，配音他确有疾病。他他一咳嗽就有血，我们都不敢接近他。法官大人，现在证据那么多，还不足以定罪吗？检方证据确凿，本庭积案如山。如果被告方没有什么其他的，法官大人。能否将药方给我过目？几位工友，我想问问，你们平时收入如何？如果拿到的话，每人应是两角。一个月，五块钱都不到。吴大夫，这药方上都是冬虫夏草，请问他们买得起吗？买得起吗？配音为你们而站出来，你们做这样的事。是置他于死地呀、啊！律师大人，我我们也不想这样的，这都是他逼我们这样说的。胡说八道！志阳，你注意你的言辞，不要在这胡搅蛮缠。有证据你说出来，当庭翻供还不算证据。好，我再给你其他的证据。大家请看，这是梁佩英败诉那日的报纸。这照片上面是她和台上诸位的合影。按照检方所说，她当时已经是病痨缠身了。那你们与她朝夕相处，为何不戴口罩？嗯、啊？难道你们当时不怕，现在就怕了？法官大人，我请求传唤梁佩英上庭。荒唐
，杨佩英身患肺痨无疑，她要上庭的话会传染大众，你这是在犯罪！犯罪？什么叫犯罪？啊？你私用言行这不是犯罪，你伪造证据这不是犯罪，你威胁律师就不是犯罪。法官大人，我恳请传召杨佩英。法官大人，犯人梁佩英肺痨发作，咳血而亡。知道你们手里的枪是谁造的吗？是工人们造的。这个枪不是让你们拿来打工人，是拿来打敌人的。你们因为没有饭吃，所以才出来当兵、当警察；工人们因为没有饭吃，所以才出来卖苦力。我和工人们是一样的，一样的被压迫的穷人啊！你们为什么要把枪口对准自己的穷兄弟、穷姐妹们？你们想一想，当你们有了灾、有了难，帮你们的，是你们的穷兄弟、穷姐妹，还是那些大资本家、大老爷们呢？不敢，也不愿意听到我们的声音，但是我们要团结起来，让他们听到我们的声音。革命总是会流血，但我们要一代一代传下去，才能让我们的后辈继承烈士的遗志。军阀摧残你们，资本家迫害你们，我知道你们都害怕，我愿意替你们发声，我愿意替你们把真相说出来。
会朝着最危险方向，用我的胸膛迎接刀枪和万丈光芒。你听，这是我们的声音，每个人。的命运是否注定？这是燎原之火就要绽放，肩并肩面对黑夜的方向。无论前路多么漫长，无论你感到多么彷徨。芒挥洒在你我身上，站在我身旁，即使我已长眠他乡，我会朝着最危险方向，用我的胸膛迎接刀枪和万丈光芒